Hello. Hi, teacher. Hi, Gabby. How are you? I'm good. And you? I'm good too. Very good too. Excellent. Okay, let's wait for your classmates so we can start with the class. Just give me one second, okay? Okay, I already have Gabi, Gustavo, and Samuel in the class. <clears throat> right. What happened to you today? I thought you were not coming today. Pensé que no venían ahora. ¿Qué pasó, chicos? <clears throat> I was expecting you to be here before one, and it's already 1.07. Are you okay? Are you busy right now? Okay, vamos a empezar ya. Let's see. Okay, vamos a empezar ya. It's already 107 and this is going to be class number 12. Okay, remember we are just missing uh, next week, next week, so we can conclude with the intermediate wand. Let me ask you, how are you today? ¿Cómo están? ¿Todo bien? <clears throat> yes? No? ¿Qué pasó con los demás? How about the rest of the class? Where were you? ¿Dónde estaban? Glenda, ya la veo por ahí. Hi, Glenda. Hi, teacher. Eh, Lupita va a tomar un poco más en conectarse. Ok, gracias por dejarme saber, Glenda. Bien, vamos a empezar ya. Estábamos ahí repasando un tema que vamos a continuar ahora, ok? That was the adverbs of sequence or sequence adverbs. Ok, let me show you again the topic that we have for today. Creo que sí me está fallando un poquito más la garganta, así que vamos a ver de qué. No me de problemas la garganta tanto, ¿ok? But first, let me ask you, did you practice the past participle of verbs? The simple past of verbs or not? Did you practice? Say yes, teacher. You didn't, right? You didn't practice. Did you practice, Glenda? Jorge, did you practice, Gaby? No. <laughs> Why not? I know how I, yesterday I arrived in my house at uh -huh. 10 p.m. 10 p.m. Okay, but you know, uh, let's find out a way. Busquemos algo que les <clears throat> pueda servir para practicar. Creo que la forma más fácil es que impriman o que tengan en su teléfono esa información. Que impriman y pónganlo. Okay. Next or, to or your listen, wall. maybe. Ajá. Porque si los pongo a escribir, sé que están llenos de trabajo, cuando van para la casa, pero pueden chequear su teléfono. Right? Pero sí, es necesario, ¿saben? Los verbos en past participle, porque no hay otra forma de aprenderlos más que repasarlos. So, please, I need you to practice. So, let's start with that right now. You were supposed to practice 10 more verbs from verb number one up to verb number 20. Okay. So this is what you were going to practice. Let me see. This was the first group. Nine, 10. Estos eran los primeros 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Up to here. Miren. I am going to give you this task for Monday, para el lunes, okay? I need these 20 irregular verbs. Le dije que oh. los irregulares son más difíciles. Why? Because if we move on to the regular verbs, it's quite easy. We just need to 
as the ed at the end. Solo agregamos ed. In the pronunciation, it's what is a little bit difficult to remember, right? The sound of the ed at the end of the verb. So this group of verbs is going to be very easy to memorize or to distinguish, right? Because we already know. So we need to practice all of these verbs, okay? And as you may see, there are many verbs, algunos verbos que incluso, you're going to have the same spelling y que solo cambia la pronunciación. Por eso es que están como verbos irregulares. Porque si es cierto que se escriben igual, pero se pronuncian algunas veces diferente. But some cases, hay casos también que se pronuncian igual. For example, this one, bet, bet, bet. Por eso son considerados irregulares, porque no se les agrega ed al final. Ok, so that's why. But remember, on Monday, vamos a compartir, I'm sorry, vamos a preguntar esto el lunes. Practiquemos más on Monday, right? <coughs> Okay, class, here we go. What were we covering yesterday? What was the topic from yesterday? Section number four, we have the last topic from section number four. A verb of sequence. Uh -huh. Sequence, uh -huh. And when are we going to use the adverse of sequence? When you can say about process. Aha, uh -huh. when you want to express a process, when you want to express sequence or to describe sequence. And I was showing you this picture. This picture, you have just some examples about the most common sequence adverbs that you're going to use to describe the order in which two or more actions happen, right? Y les decía que es bien común um, encontrar los, estos números, números ordinales. First, second, third, y así se puede escribir. O también podemos tener expresiones como after, before, finally, secondly, then. ¿Se acuerdan que les decía de then? Este es uno de las expresiones o de los adverbs que no necesitamos poner una coma después de este, ¿ok? En el caso de after, si sí, hay una coma, first, lastly, next. Todos llevan una coma, pero then is like an exception. Es una excepción, ¿ok? We are not going to add a coma, right? That is grammar. Ya está establecido como una regla de gramática, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Let me show you what we were, what we are going to do. We have two activities for today and you are going to speak today. You are going to make a very short presentation similar to this one. Take a look at this recipe. ¿Se acuerdan que era una recipe? What is that? Receta. Una receta, okay. And I want you to help me out and tell me how to make a cup of tea. How do we make a cup of tea? What is the correct order? Quiero que me den el correcto orden ahorita. What is first? What is the last step? What is the correct procedure to make a cup of tea? Una taza de té. Okay, go ahead, speaking time. ¿Cuál es lo primero? What is going to be the first? First step. First boil some whatever. Okay, first, we are going to boil some water. What is the second step? Or what is next? Um, I didn't hear that. What, what is the, the next they step? Put the tea back into the cup. Ah, okay, I like it. First, second, put the tea bag into a cup. What is next? Um, 
What is the next step? <clears throat> Hay una secuencia y son números ordinales, right? We have first, second, third. Oh, third. So what is the third step? Careful pour the water into the cup. Ah, that is the next step. Very good. May I know which is the next one? I'm just missing two, two steps. And then, add a biscuit and enjoy your tea. Are you sure? Mm, next, add some sugar and milk. Ah, okay. Yes, this is going to be the next one. Because... As you may see, this one is already saying, okay, we are done, we finished. Enjoy your tea. So mm -hmm. yes, this is going to be in the pronunciation of this one, biscuit. Biscuit. Uh -huh. No es biscuit. Puede sonar así, se puede leer así, Biscuit. ¿verdad? Biscuit. ¿Y qué será esto? ¿Saben qué es esto? It's right here. Como un panecillo. Ajá. No, no específicamente una galleta, sino puede ser ese tipo de, de pan o algo chiquitito para comer. Biscuit. And enjoy your tea. So, how did you find this recipe? ¿Será que es una receta difícil de seguir? ¿Fácil de seguir? How do you consider this recipe? It's very easy. It's, it's very easy. So, this is what you are going to make for today's class. Let me show you some ideas. Probably my ideas, they may be difficult for you, but you may have easier ideas. Take a look at this picture. What do you see there? What is that? Or what are those pictures about? Where is that food from? Some uh, typical. Ah, food. exactly. From El Salvador. And how do we say comida típica El Salvador? How do we say that in English? Typical food. Typical there food. we go. Typical food. Typical food from El Salvador or Salvadorian typical food do you recognize this one what is this is this typical food or not churrasco. Churrasco. Probably right exactly churrasco exactly and do you remember how do we say uh, this type of bueno ya se las estaría diciendo ese tipo de carne como lo decimos en inglés ayer Real? repasamos un poquito de este tema eh, no me Porque carne de cerdo es una, carne de res es otra. Beef. Ah, beef, muy bien. Beef. Beef, beef. and what do we have here? Corn. Corn, or we can say vegetables. Vegetables. And what is the cooking process for the vegetables? What do you think? What was the cooking process for these vegetables? Uh, say, vegetable bar, and boil. No. ¿Cómo se decía hervidos o oh, al vapor? Bowl. Ajá, muy bien. Ya ven, estamos Teacher. mezclando lo que vimos ayer. Aquí se los muestro, digan. Y, y esa la, <coughs> no Ajá. cabe también de los salteados. Ahí está, miren, ¿se acuerdan? Steam. Ajá, steam, steam. Boil es cuando lo servimos o al vapor. Entonces puede ser ambas, ¿ok? okay. Uh -huh. Y aquí está, miren, beef. Ay, me estoy quedando sin voz, por Dios, qué feo se siente. Beef es carne de res, beef. We have fish and the very famous chicken. 
¿Cómo le llamamos a la carne de cerdo? Do you know? ¿Cómo le llaman a la carne de cerdo? Nadie. Pork. Pork se le llama. Pork. Okay, what do we have then? Take a look at the second picture. What is this picture about? How do you say that in English? Uh -huh. Do we have do we have a special name in English or not? What do you think? So um no the, the second picture. Uh, picture number two. That is not so ¿Cómo se churro? <laughs> ¿Qué piensan? ¿Será que traducimos los nombres o no todos se traducen? <laughs> Probably not, right? Ya les voy a mostrar. What is the correct form? Estamos sondeando su conocimiento. Don't worry. Number three. What is this about? What is this dish name? Sop. Sop. Ajá. ¿De, de qué será? Mandando. <laughs> <laughs> okay. Probably. In picture number four. Por la toalla. <laughs> What is that? Yuka. No sé cómo se dice. No sé cómo se dice. Ni yuca ni frita. Es nada que... Pero yuca con chicharrón. <laughs> so this is not the original, right? ¿Cuál es la original entonces? Or the most common one. Con pepesca. Con pepesca. And how do you say pepesca? Nah, ni idea. And the very famous. And I guess this is the main dish, right? Es nuestro plato principal. Main oh. dish. Of course, pupusas. Pupusas de pupusería yes, suiza. Yes, those are delicious. I really love those pupusas from pupusería suiza. And the last one. What is that? Este okay. sí cambia, teacher. ¿Qué piensa que es? Vaya, bueno, miren, let me show you. You know... Eh, a, a algunos platillos sí les podemos hacer la adaptación a inglés, pero eh, hay algunos que no, por ejemplo pupusas, tratan de traducirlo pero se pierde la esencia de el nombre en sí, pupusas ok, entonces existen dos tipos de traducción o dejamos el nombre porque es un nombre ya establecido un nombre propio de la comida en español, o también podemos adaptarlo en inglés. Les voy a mostrar cómo sería. So, what is the goal for today? La meta de ahora es que ustedes me hagan los pasos. Simple steps with this type of Salvadorian food. Look at the information that I got. Exploring Salvadorian, incluso eso, miren. Salvadorian es aceptado y también Salvadorian. Ambas nacionalidades. Ok, podemos establecerlas así. And we have the top 25 foods from El Salvador. And this is the picture that I was showing, you know. Look, pupusas, ¿cómo lo traducen? Stuff, tortillas. Mm, I don't really like this. Yo le seguiría llamando pupusas. Por eso ven la adaptación a mí, no me parece bien. Pupusas. Are pupusas, right? Not stuffed tortillas. Muchas veces eh, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de traducción es para que las personas comprendan de qué se trata, ¿ok? En mi caso, cuando me ha tocado hacer eh, traducciones, no se hacen como literal, sino para dar una idea a la persona. So, pupusas are pupusas, right? Look at this one. Sopa de mondongo, as you were mentioning. And look at the, the idea that they are giving us. But actually, I will still call it in this way. Yo seguiría llamándole así, okay? And here you have an idea. Aquí tienen como la idea. ¿Qué tocaría hacerles a ustedes? Hacer como los pasos. First, second, third. Take a look at this one. Sopa de pata. Cow foot, cow foot soup. Okay, so just to give you an idea. Sopa de res. This is, yeah, this is very accurate. Esta sí es muy, muy cercana. Beef, 
soup, sopa de res. Aquí sí. Beef soup. Gallo en chicha. Take a look at this one. Rooster. Rooster soup. Entonces todo esto no se le da traducción, ¿ok? Si no se lo dan al animal, que sería el gallo. Sopa de gallo, pero nosotros le llamamos gallo en chicha, ¿ok? Sopa de gallina india. Look at this one. India la traducen como wild, salvaje. Wild chicken soup. Wild chicken soup. I really like this one. Sopa de pescado. Yeah, this is very accurate. Fish soup. And you can continue. You are going to find 25 different um, recipes from El Salvador, right? And I want you to take a look at this one. There are some ingredients. Miren algunos ingredientes. That yes, we have like the translation. Tenemos la traducción, pero hay otras que no, miren. Like this one. Achiote. No hay una forma de traducirlo, entonces lo ponemos igual. Achiote, right? So what I want you to do for this class, I am going to give you some time and you are going to prepare or in, let me see, to present the information about a typical food from El Salvador, okay? It doesn't matter the recipe that you're going to present. Puede ser incluso una taza de té o de café, como yo les mostré. Easy, right? And you're going to express the idea in simple words, palabras simples, like these ones, right? How many sentences do we have here? Three, five sentences, okay? And I'm going to explain the recipe in simple words, okay? But you are not going to be alone. You are going to work in pairs, or if you want, you can also work in groups of three. So this is going to be easier. You are going to create the recipe, try to bring a picture so we can listen, take a look at the picture. And one of the group is going to present the recipe, okay? Is it clear what we are going to do right now? Si está claro lo que vamos a hacer. Una receta, Salvadoran recipe. Okay, les envío las pictures que tengo acá, el enlace, so you can take a look at the recipes and work on that. How much time am I going to give you? I guess 10 minutes, it's enough. Más que suficiente, 10 minutos. Right, so go to WhatsApp, take a look at the first picture that I sent and the link that I am providing right now, okay? Vamos clase, 10 minutes, speaking practice. Vamos a practicar pronunciación, vamos a practicar eh, los sequence adverbs y quiero ver, quiero escucharlos trabajando en grupo, okay? Remember in English, expresen sus ideas en inglés, traten de hablar lo más que puedan in English, right? Here we go. I'm going to have four groups. Go class. <clears throat> Here we go. Vamos a hacer un, un, pausas. Un, un coctelito. <risa> sí, ver, cevichillo. Un cevichillo. Bueno, ¿Cómo se dice ceviche? Don't sí. ask me, no pregunto ceviche, I don't know. <risa> What's missing? ¿Quién falta en este grupo? Let me see, you were supposed to be three. No sé, teacher. 
Son tres, Samuel, Samuel es missing. Ah, en Ah, Lorena. sí se ha levantado. Hola, Lore, Cintia. ahí viene, No ok. le dio clic. Ok, don't worry. Vaya. Y él está ayudando a Lorena por eso. Ah, ok. Teacher. Ajá. Tengo Go. una, pre tengo una, una pregunta. ¿Por qué hay, hay verbos que no cambian? Por lo menos, cut. Co Cut, cut, cut. Um, porque entran en el grupo de irregulares. No cambian, entonces eh, creo que ya es la gramática del inglés. No hay como, como algo científico, algo más profundo, sino que simplemente así es. Así es la gramática. Ajá, pero sí, muy bien. Cut, cut, cut. Hay muchos que no cambian. Ok, Ah. excelente. Eh, ya regresé, permítanme. Ok, don't worry. Vaya, vale, chicos, elijan una receta y en palabras simples, cuatro o cinco oraciones, expresen la idea, ok? Go, please. Start working Okay. right now. Ok, ok. Ah, now I can see Lorena. Hi, Lorena. Hello. Ay, no me podía conectar. Yo no sé qué me está pasando con esa plataforma. Sammy me ayudó. Ok, but Pero ya estoy aquí. yes, you're here. Excellent. Ok, elijan una de las recetas. Y acuérdense, en palabras simples, at least five or six sentences to express this recipe. Ok. 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 ¿Cómo acabo de entrar, compañera? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perdón. Una recipe, una receta. Pero cualquiera que nosotros querramos o en base a No, lo que... en base a esta página. Ah, hagamos. Yuca frita es easy. It's very easy. Okay. ¿Cómo se dice rodaja? Ok. Ay. Como decía la receta de ahí. Eh. Ah, pero el shred lo usamos también como triturar. Aquí está la ayuda ya. ¿Cómo Teacher, es? ¿Cómo ¿cómo digo, ahí? Teacher? Moler, moler. Pueden usar el verbo smash. Smash. Ah, smash. ¿Cómo, se, cómo suena? S M A S H. S M S M S M S M S Es también más... hay uno que es como pulverizar que como es más fino sería es que queremos que es decir drink, nos drink. tocó la, la receta del, del atol de lote, queremos decir moler molido ah, pues cuando sí, se por... muele el maíz en el molino ah ok también es ese verbo green g r i n d green Green. Ah, Eso green. me pasa por no aprenderme el, el abecedario. Green. <risa> ah, tienen que practicar, chicos. You need to practice. Green. Ok. Eh, no oyen una gran bulla de este lado. Ay, sí. Decirle que le bajen el volumen. Ah. First, 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 second, third. Eh, tercer paso. Um, uy, how do you say colar? Lo vamos a hacer en breve, en un, una receta así corta. Colar. Está bien, teachers. Strain, strained. No sé cómo se. Está bien así. Yeah, strain es un verbo. Yeah, strain. Strain. Sí, sí está bien. Ok. ¿Qué grupo están? Grupo 2. Les voy a mandar a Lupita para que okay. te vas con ustedes. Grupo 2. Here we go. 
colar en una man en manta. No sé cómo me pone. Solo colar, no. Oh, no, ajá, no, solo colar. Colar. Ah, ok. Uh -huh. Dar específica. Excelente. Ok. Colar. En olla. No sería solo poner a hervir. Sería put to boil. Pues sí, pero tenemos que decir en qué la vamos a poner a hervir. No, no lo se, se, le, se le apagó el micrófono, Jorge. Sí. Ok, sí, pone, poner a hervir. You can also uh -huh. say boil, hervir en, un, en una pot. Boil in a pot. En una olla sería. No poner a hervir, sino solo hervir en una cacerola. Boil hervir en pot. olla. In a pot. Uh -huh. Un pot. Like pot. Boil. Boiling pot. Boil in a pot. In a pot. In a pot. En una. En una olla. En una olla. Boiling a pot. Luego poner. Sería next. Sería put. Dulce de panela. Agregar. Sería agregar. Agregar dulce de panela. Add. Honey. Honey pan. <risa> ok. Dulce pan y canela. And... Candy panela. ¿Ah? No, no sé. Eh, um, panela, I guess. Solo digámosle panela. Panela, right? Solo, no, I guess. Yes. Yo así lo he escuchado. Panela y panela. Dulce de panela. Ajá, panela. porque es como brown sugar, mm, no sé. Panela. Algo así le llaman brown sugar. Solo pongámosle al panela. panela. Esto sería al panela. Al... Yes. Panela en cinnamon. En cinnamon, ok. Y después mix. Claro. Ah, ¿De? Solo tres pasos vamos a poner. Y mezclar. Este, no, ¿cuál mezclar? Es que se le agrega ahí y de ahí se deja que, eh, que esté hirviendo y luego ya está. Vaya. Entonces, ahí estamos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se termine. No. No es que se deja por unos no, ciertos minutos y no se consume no todo. Se cuando quema. el plátano está blandito, ya absorbió el dulce. ¿Cómo lo ponemos? <coughs> Dejar hervir. ¿Algo así? Dejar hervir. Let. Let it boil. Let. El verbo let es dejar. Let it. Boil. Let it boil. Dejar hervir. Dejar hervir, exacto. Let. Let it boil. Boil. Como cuarto para su disfrutar. Ajá. Y luego and servir. Enjoy. Serve and enjoy. Uh -huh. Así como la taza de té, decía. ¿Qué decía la taza de té? Ajá. Enjoy. Disfrutar. Enjoy. That's it. Did you finish? Déjalo. Ah. Let. <laughs> Let, Let it boil. boil. Y el 5 sería. Este L. Enjoy. Disfrutar. ¿Sí? Enjoy. Enjoy. That's it. Yes. O sea que el 5 sería finally. And finally, Enjoy. exactly. Enjoy it. Mm -hmm. Ok. Time is over. Ya se fueron los 10 minutos. Let's go back. Okay, Vamos a la sala you. principal. Thank you, teacher. Disfrutar. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, time to come back and to listen to you. Let me see what you got in 10 minutes. I guess it was um, not that easy task, right? Because of vocabulary. Creo que el vocabulario a veces nos falla, pero es normal, ¿saben? Normal que no sepamos cómo traducir las cosas. ¿sabes? Yo quería decir la receta, cómo se hace la tolchuco. <laughs> it's very difficult to know, right? No. No, no it's not. Um, Do you delicious. like a tolchuco or not? It's delicious. It's delicious, teacher. You know, With if you bread. want me, if you want me to be honest, I have never tried it. Never. <laughs> I don't like. De lo que se pierde, teacher. Really? How do you say what? 
Lo voy a probar, fíjense, si no recuerdo. Ayahuasca. No. Ay, no. <risa> Eso ya sería no provocó hambre. Una clase de salvadoreñismo, su traducción. Puten al guaste, A saber. No me pregunten eso. Iguana en Iguaste. <laughs> Iguana en Iguaste. No, no sé. <laughs> ok. I have four groups. Tengo cuatro grupos. Ustedes eligen quién va a presentar de su grupo. Who's going to be the first one? Cachpinta. <laughs> Gustavo. Gaby. Ok, Gustavo, Gaby. Samuel. Barrera. Rita. Carlos and Samuel, that's it. Okay. Come on, todos van a hablar entonces. Who's going to be the first one? Gustavo, you said, right? Who were the members of your group? Let me see, Gustavo. He was working with Ellen Nilsson and Samuel. So, is it you who is going to present, Gustavo? Yes, teacher. Go, please. Okay. Dale completo, va. How to make... <laughs> How to make shrimp cocktail in pink sauces. Okay, interesting. Yeah. Uh, to prepare a uh, shrimp cocktail, we, we will now cook a shrimp. Okay. To make it cut into a small portion. Okay. Uh, onion, cilantro, mayonnaise, ketchup, uh, salt and pepper to test and lemon for the sauce of uh, the mayonnaise capsule sauce uh, salt and pepper mm -hmm. shim broth bro in a container and mix and in a glass a tomato and onion and, and cilantro this finale shop as they cook a shrimp and treat tablespoons of proper pink sauce to finish open a beer and serve <laughs> is that part of the recipe <laughs> okay <Yes. laughs> is that necessary <laughs> yes, yes. yes. <laughs> okay <laughs> so excellent you know i was listening to the steps al final que dijo and finally yes but you know uh, yeah cilantro si tiene traducción quien sabe como es el cilantro en inglés it does. Tiene traducción. Cilantro. Culantro. Cilantro. Tiene traducción. No sería cilantro como en español. Cilantration. <laughs> Not really. Solo por eso lo voy a buscar y lo voy a presentar a la clase. ¿Cómo se dice cilantro? <laughs> Cilantration. That is not English. Ok. But... Coriander. Ajá. ¿Quién lo dijo por ahí? Coriander. Yes. That's it. Never pero see that traductor, perdón, pero el traductor no lo da, solo dice alternativas. Sí, ah, pero, eso, pero, pero sí. no nos confiamos en el traductor. ¿Para qué nos sirve el traductor? Para repasar pronunciación muchas veces o para sí. darnos ideas de sinónimos. No todo lo traduce. Y hay, hay mejores traductores que el de Google, ¿saben? Yo no ocupo Google. Google. ¿Cuál es, teacher? Díganos porque... ¿Para qué va a traducir las lecciones? <risa> Ahorita se lo estoy. Se llama así, miren. Deep. Este es ya el mejor. Lo vamos a anclar aquí, dígalo. Este es el que yo ocupo y es muy, muy acertado. Ya se ocupó. Dip, 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 dip. Dip. Dip y una L después. Dip. Justo en ese lo estaba viendo yo. Ese lo, eso estamos ese? nosotros, dicha. No, Bárbara Lorena, justo. Bárbara Lore, excelente. Ese es el que el más. La copia. Oh. Dip. Deep o ¿Qué más confío? Ese es donde Lore hace todas las lecciones. Va, mira, incluso en francés lo ocupo. Lo ocupo mucho para cuando me toca en francés. El de Google es, eh, varía mucho la traducción, ¿sabes? So, yes. Oh. En mi caso, que sí he trabajado haciendo traducciones, sí, interpretaciones, uso este. Este es más seguro. So, excelente, Lore. Vamos, grupo número dos. Group number two. Tenía el grupo 2, Lupita, Edenilson, Glenda, Enrita. Who is going to present? Edenilson. <laughs> ok. Ok. Um, I don't know. The case is called Atoli. I don't know if the pronoun is correct. Atoli. 
Atol, atol, ok. Tony. Dos de Roma. Ultra. Ahí me arrita, ahí me arrita. Ok. The first step is shredded corn. Ok. After is smash corn or green. And then is strained. And after cook about uh, 40 minutes. Okay. Uh, medium heat. And finally, I take drink. Is this is correct drink? drink? Not take. Yeah, drink. Mm -hmm. Serve and drink. Yeah. Okay, to serve and drink. Servir y tomar. Excellent. Did you, oh, yeah. you know, I was even imagining the steps. Pude imaginar los pasos. Very good and detailed explanation. Excellent job, guys. Group number three. Alberto, Jorge, and Janira. What is your recipe about? <clears throat> Hi, teacher. Uh -huh. eh, nuestra receta es uh -huh. slide banana in como miel Hol ah, honey. sliced honey. bananas oh okay i like it okay go ahead sí. okay. very difficult <laughs> yes right <laughs> very difficult very difficult <laughs> okay go please bye vamos a ver aquí está wow they even have a presentation imagine Go please. Sí, slice banana in honey. First, cut banana into a slice. Oh. The second, boil um, in a pot. In a pot, okay. In a pot. Uh -huh. Add right. uh, panela and cinnamon. Mm -hmm. Cinnamon. Cinnamon. Uh, let in boil. Eat, finish, enjoy the dish. Right, okay, that's all right. Pero solo veo un advert of sequence que sería first. Tratemos de sí. incluirle para darle seguimiento. Vamos. Go okay. Vamos. First. First. Put bananas into put banana slices. Into slice. Next. Second. Excellent. Second or next. Very good. Okay. Second. Boil uh, in, in a, a pot. pot. Um, add banana and cinnamon. Agreguémosle otro sequence. Mm -hmm. Para el tercero next. sería. Next. Ok. Next. That's all right. Next. We add banana and cinnamon. Mm -hmm. Cinnamon. cinnamon, okay. Uh, then. Después, then, excellent. Then, uh -huh, let For, in uh -huh. the and, and finish, finally. And finally, we can enjoy the dishes. There we go. Excellent job. That was the idea to use those type of connectors. Siempre es bueno ocupar como los conectores. En este caso, sequence adverbs. Para que tenga una sola secuencia la idea, no sean oraciones separadas, ok, but excellent job questions about me falta un grupo, no, right no, no no, 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 no questions about the sequence adverbs para qué lo vamos a ocupar, for what are we going to use them <clears throat> to follow a sequence to follow steps right so if you go to the platform, section number four, there you are going to find like the last exercises from section four, section five, no, section four. Let me go ahead and present those exercises right now so we can finish with the section today. Tenemos, is it a listening practice or not? No hemos hecho nada, teacher. <risa> Clase, ¿qué les está pasando con las tareas? Vale, miren, teníamos el section number four que nos corresponde esta semana para que finalicemos ahora y que ya no les quede como trabajo pendiente, ¿ok? Ok, let's wait for it to load. Y la próxima semana, no olviden, tenemos una pausa, que sería cuando, I guess it's on Wednesday, right? Sí, el miércoles hacemos una pausa, la próxima semana, okay? Here we go, section number four, in which you have 
two questions or two knowledge check exercises. Aquí solo habían dos. ¿Por qué solo teníamos dos temas? The first one was about um, general questions. This is a conversation in which you can listen and then you're going to reply with the correct options, right? Esa era la primera parte y esa era la otra. The 4.5 in which you were going to do actually the same. Casi lo mismo se hace. Pero si se fijan aquí es de recipes, procedimientos. Y tenemos acá expresiones, the sequence adverbs, finally, next, and after that. So, creo que tenemos tiempo aún. Vamos a hacer la tos. Number one, this is a listening exercise. What is this conversation about? ¿Quién ya la hizo? ¿De qué se trata la conversation? Look. ¿De qué crees que se trata la conversación? About this. About. Uh -huh. About. Your food. Okay, about food. They are speaking, they are having a conversation about food. Okay, so let's listen and then we can complete. <clears throat> Hay clases, estoy quedando fónica. Hace mucho frío acá. No, teacher. Yes, but thanks God, it's Thursday, it's jueves. Ya mañana descanso, es mi día de descanso. So here we go. Right, vamos no, a vamos a tener practice. clase mañana. No, tomorrow no. no. <laughs> Le doy libre mañana. <laughs> Not okay. tomorrow. Okay, has Katie or has Katie, this is Katie, ever eaten snails? Habrá comido alguna vez snails? Steve, what did he order? What did he order? And then we have this one, number three, is it true or false? That's nothing to ver con el listening, right? And let me see. Solo son dos entonces de listening. Here we go. I'm ready. Listen and then we go. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Do you recognize this conversation? ¿Se les hace conocida esta conversation or not? No? ¿A dónde vimos esta conversación? Yo se las presenté en clase. It was the first conversation from the class number, creo que era la clase número uno de esta semana, o clase número dos, right? So they were trying different type of appetizer and different type of food. So in the case of Katie, has she ever eaten snails or not? ¿Qué escucharon? What did you hear about that? ¿Será que comido snails or not? ¿Y cuándo las comió? According to the listening part. Has Katie ever eaten snails or not? ¿Escucharon la in información o no? Yes. Dijo que sí, Listen pero ¿cuándo? Listen practice. Last week. Yes, hey, last this week. sounds strange. Yes. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. Yes, I have. I had them here just last week. I had them here just last week. The, the first one. The first one. Y la de más información no corresponde a listening. What did he order? ¿Qué ordenó? Era un appetizer. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Okay, listen. Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried? I think I have. ¿Qué ordenó? Snails, fried brains, or a burger? 
Fry brains. Fry brains. <laughs> Imagine. Your cerebro frito fish. It sounds disgusting, right? So it's the simple <laughs> past a tense that involves events that happened in the past and have been completed? Yes or no? Miren, pasaron en el pasado, terminaron, han sido completados. Yes. ¿Es esta la descripción del simple past or the present perfect? The simple past. Acuérdense, esta es la palabra clave. Han sido completados, finalizaron totalmente. What is the correct response to this question? Have you ever eaten Mexican food? Acuérdense, vamos a responder con el auxiliar. Entonces, ¿cuál es la única correcta? Have you ever eaten Mexican food? Yes, yes, I, have. I, yes I have. Ni siquiera tengo que leer el complemento. What is the correct response? Miren qué auxiliar tengo acá. Did you drink coffee this morning? Did. Did. No yes, puedo I decir, yes, I have. No, I haven't. ¿Por qué? Porque no le corresponde el auxiliar a la respuesta. And that's it. Questions about this one? Así tienen que tratar la gramática, entenderla de esa forma, ¿ok? Saber manejarla de esa forma. Y el último ejercicio que teníamos acá era este, 4.5. Which snack does this recipe describe? Está describiendo a una recipe. Kernel, ¿saben qué es esto? Start to pop. Empiezan a pop, pop. This is an action. Shake the pan gently every few seconds. ¿Saben qué significa esto? Kernel. Tiene que ver con los corns. Con el maíz. What is a kernel? Es sacado del maíz. Entonces, si tiene que ver con maíz, será pizza, toast, Pop bagel, o popcorn. 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 Entonces, sí, kernels son los granitos del maíz. Cuando ellos empiezan a reventar, pop. ¿Qué dice? Shake the pan. Sacude o mueve eh, la cacerola o la, donde los están cocinando. Gently, generosamente, dice cada cada cierto tiempo. Ok, what is the last step in making guacamole dip? ¿Qué expresión nos indica que finalizamos la receta? Finally. 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 A little salt. Finally. Ni siquiera tengo que leer la demás porque dice the first step. No, it's this one. Second. Finally. Ahí está. And what is the first step? Aquí sí tengo que analizar un poquito más porque todas llevan first. First, spread cream cheese before serving. First, cut it in half. Or first, toast it. What is the first step in making a toast bagel? First, it in half. Probably, right? O lo tostamos primero, luego lo cortamos, o primero le agregamos. Let's try with this one. Which sequence adverbs are not... Ok, ¿cuáles no se intercambian? Veamos. Mm. First. First, Finalito. right? Finally. It should be finally, right? Ok, look at the comments that we have here. Exonerado. Make sure you select all of the correct options. Puede haber más de una. ¿Qué piensan? Solo esas dos, quizás. Solo esa, yeah. first and? Final. And final, okay, let me see. Let me check. And that's it, yes. ¿Por qué no se intercambian? Porque obviamente primero no hay algo antes de primero. Okay, y finally, mmm, no hay algo después de final. Okay, a eso se refiere esto. First es primero, no hay nada antes de first. In finally es nuestro último paso, no existe nada después de finally. And that's it. Ahí están los ejemplos. Just on time. Clase C nos acabó bien rápido. Class, 
Questions about the topics, los temas que tuvimos en section four. Questions, comments. ¿Cuál es su tarea para el Monday? ¿Quién me dice? Los verbos. Los sí, verbos. verbos. Practíquenlos. Practice the verbs. Impriman. Alguien Practice que se encargue de imprimir. Pegar ahí por la oficina. Andarlos en el cell phone. Repasen. Please. No hay otra forma de memorizarlos más que practicar. ¿Ok? Time is over. I really hope you to have a good afternoon. And we are going to continue on Monday. ¿Ok? Bye bye class. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye bye. Bye teacher. Bye.